okay? Para mga malaman yung mga address ng mga nakikonek sa atin, kapit bahay natin, or mga nagnanakaw ng wifi natin. So, puna tayo dito sa status tapos user device information. Ayan, tapos makikita nyo, ayan, makikita. Hey guys, welcome back to Lintech. So today, I'm going to show you how to block hackers from your Converge Fiber Internet Routers. So uh, let's check first uh, what are the uh, data packages and plans of uh, Converge. So as you can see, it's already For 1,500 lang, you have uh, 25 Mbps. And important eh, no data cap diba so for uh, for compared to PLDT for a plan na uh, worth 2500 uh, magkano lang ba yung mo ay oh, ayun for a plan that's worth 1500 nasa ano lang yun eh 5 mbps na plan so uh, 5 times more na speed ang makukuha mo if you uh, switch over to uh, converge na fiber plan. Tsaka fiber pa yun. Ha? Si PLDT yung mga plan nila na worth 1,500. DSL plan lang yun. So, obviously, mas mabagal compared to converge na fiber yung uh, speed. So, uh, next, try natin. Uh, currently, connected ako dun sa ating converge fiber di, uh, fiber account fiber wifi so mag perform tayo ng speed test check natin contacting server testing download ayan makikita natin umaabot siya ng 25 mbps 23 mbps ayan 23 mbps tas ito pa check train natin yung upload speed so if uh, familiar kayo sa PLDT DSL Yung upload speed nila, usually 1 fourth lang nung speed nung download speed nila sa mga DSL nila. Pero ito, kita nyo, parehong pareho. 23 Mbps na upload speed, tsaka 23 Mbps na download speed, di ba? Pantay na pantay lang kapag naka-fiber kayo. Ayan o. Uh, yung test result niya, internet connection should be able to handle multiple devices. Streaming HD videos at the same time, di ba? So, di na kayo mag-aagawa ng, ano, ng bandwidth sa bahay nyo. Pwede na kayo manood ng kanya-kanyang video. Pwede na kayo mag-download ng kanya-kanyang video. Kapag naka-fiber connection kayo. Okay, uh, try pa natin sa speedtest.net. Ano ba yung ipapakita sa atin na speed dito sa speedtest.net? Okay, 26, 25, 24. Okay, mukhang nag-steady na siya sa 24 bits per second or megabits per second. Okay, 24 Mbps. Download speed. Check natin itong upload speed. Hmm, mukhang mas mabagal ng konti. Ayan, medyo maabot na siya ng 22 Mbps. Ayan, 23 Mbps na. Okay, oops, medyo nag-steady, 24 Mbps. So, well, medyo pantay dun sa Google Speed Test, tsaka dito sa speedtest.net. Ayan, pareho tayo na nakuha ng 24 Mbps for upload and download speed. So, mukhang legit naman kung ano yung advertise nila na speed, yun talaga yung in-offer nila na speed. So, ngayon, papakita ko sa inyo paano mag-login sa Converge na router. So, ang router ng Converge is Huawei. So, to log in ang um, account or admin account name natin is root tapos ang password natin is admin hw Okay. Ayan. Ito na tayo sa login page. And ang uh, first page na ma-open natin is yung system tools. Dito pwede nating palitan yung ating login password which I highly recommend palitan nyo kagad the moment na ma-open nyo ito. Kasi nga, uh, yan yung default password ni Fiber Converge dun sa mga Huawei routers nila. So, 
Kapag may iba kayong or yung kapitbahay nyo nakuha yung signal ng wifi nyo, pwedeng pwede nilang makuha yung or ma-modify or mapalitan yung passwords nung inyong mga routers at mahak madaling mahack yung wifi nyo. So, ayun, as advice, palitan nyo kagad yung inyong router passwords. Siyempre, yung wifi password, it goes without saying, dapat pinapalitan nyo talaga yan, lalo na yung wifi password. Pero maganda naman dito kasi kay ano, kay Converge, uh, mukhang mas ano eh, kung kung generic man yung passwords nila, feeling ko mas ano eh, mas malaki yung uh, mas complex yung encryption ng password nila. Hindi ganoon kadaling hulaan yung formula. Hindi tulad sa PLDT kasi, di ba? Ang dami na kumakalat na formula kung paano hulaan yung password nila ng Wi-Fi. So at least dito sa Converge, medyo ano man, mahirap hulaan yung password nila. So far, ah, wala akong nakikitang Uh, madaling mahula na pattern kung paano ginagawa yung password kasi sa PLDT, di ba, ikukumpara mo siya dun sa MAC address ng router ng PLDT tapos kapag nakuha mo na yung MAC address madaling mo na mahulaan yung wifi password pero dito sa Huawei mukhang ano mukhang medyo complex kung wala man silang formula siguro siguro yung headquarters mismo nila nagbibigay nung ano, nagde-generate ng mga password so hindi siya ganun kadali hulaan So, ito, tuturo ko na sa inyo paano i-block yung mga hackers sa inyong router. So, dito tayo sa security. Tapos, punta tayo sa Mac filter configuration. Tapos, makikita nyo dito, enable Mac filter. Tapos, filter mode blacklist. Blacklist, ibig sabihin, ito yung mga uh, hindi natin papayagang kumonek na gadgets dun sa ating, ano, dun sa ating network or dun sa ating router. So, parang ano siya, iba-block niya. Pero iba yung block, ha? yung block na itim, tsaka block as in na uh, uh, pipigilan mo, iba block mo. Pareho lang yung tunog, ha? pero iba yon Ibang term yung blacklist. Ang, kapag in-spell mo yung block, B-L-O-C-K, okay? Huwag kayong malilito doon kasi maraming nakamali ng type dyan. Eh. Okay? So ito, mag-create tayo ng MAC address. So kunyari, ito yung MAC address nung uh, iba block natin na... Uh, na gadget. Kunwari, nakita nyo na yung MAC address nung nung hacker or nung kapitbahay nyo na nagdanakaw ng internet nyo. So, dito nyo lang i-enter yung MAC address nila. Okay? Paano ba malalaman yung MAC address ng mga nakikikonect sa atin, na kapitbahay natin or mga nagdanakaw ng wifi natin? So, puna tayo dito sa status tapos user device information. Ayan, tapos may kita nyo, ayan, may kita nyo yung host name pa lang kung anong device ba yung nakonect doon sa network nyo. So, doon pa lang sa host name, may kita nyo, meron ba akong ano, ganitong brand ng uh, gadget? Ayan, may kita nyo, merong Samsung, tapos merong laptop. Siyempre, kung wala naman kayong laptop, obviously, yun yung hacker, di ba? Okay, tapos eto rin yung mga MAC address. Ayan, pwede rin kayo pumunta sa details. Tapos, mas may kita nyo yung information about uh, one of the uh, devices na nakakonect sa network nyo. Okay, so ayan, copy natin yung MAC address nitong isang device na to. Nakalagay is a Samsung device. So, for example, wala naman tayong Samsung na gadget. Kunyari, puro Huawei din yung cellphone natin sa bahay. Ganun. Ayan, tapos punta tayo dito sa security ulit. Tapos, click nyo yung MAC filter configuration. Enable MAC filter. Make sure naka-check yan, ha? Tapos, filter mode natin is blacklist. Gaya ng sabi ko kanina, blacklist para yung mga nasa listahan, iba-block niya. Okay, tapos paste lang natin dito yung MAC address. Ganun lang kasimple. Tapos, apply. Ayan, nakita nyo, nadagdag na siya dun sa listahan or sa list natin ng mga iba-block. Tapos, uh, punta tayo sa WLAN, Mac Filter Configuration. Meron rin ditong blacklist. So, create rin tayo ng bago. SSID. Kasi itong si Huawei, dalawa yung SSID niya. Meron siyang pang uh, 4G na Wi-Fi at meron yung pang 5G. Kung tama ba yung, ano, yung naalala ko. Pero ayun, so make sure na i-block nyo rin siya dun sa dalawang wifi na kinreate ni Converge. By default kasi dalawa yung kinecreate nilang network. Eh. Isang 3G, 4G, or di ko lang kung 3G, 4G, or 4G, 5G. 
Pero basta ganun, dalawang klase ng network kasi yung ginagawa ni Huawei kagad. By default, dalawa yung network sa router niya. So, para sure, i-mac-filter na rin natin sa parehong ano, SSID. So, aside from uh, naka-mac-filter siya dun sa original na setting, sa default setting, i-filter rin natin siya dun sa WLAN. Pero feeling ko yung mac-filter kasi na isa para lang dun sa wired kung gagamit kayo ng LAN cable. Itong WLAN Mac filter configuration naman, ito yung para sa Wi-Fi. Kasi yan nga, pinapili niya tayo eh. Anong SSID ba natin ibablock yung Mac address? So, ayun, apply nyo lang siya doon sa dalawang network nyo, or Wi-Fi network nyo. I-block nyo siya doon sa dalawang Wi-Fi network nyo. So, ayun, magkita natin, oh, device status. Bumalik tayo sa status, tapos user device information. May kita nyo, device status is offline, oh. Big sabihin, na-block na niya yung Wi-Fi connection nitong device na to. Diba? Tsaka mapapansin nyo, hindi, hindi na siya nag-restart pa. Usually sa PLDT, kapag may mga ganito tayong i-apply na settings, magre-restart pa yung router, diba? So, ito, diba? Ang dali lang. Hindi na nag-restart yung router. Tapos, uh, automatic, pagka-apply natin doon sa blacklist, hindi na, ka, hindi na na-connect yung ano natin yung bin lock na device automatic na disconnect na siya. So ayan. Balik tayo sa security mac filter configuration tapos i-delete natin yung ginawa natin na ano na yung mga dinagdag natin do sa blacklist para ma-enable ulit yung connection nung uh, nung Samsung device na bin lock natin. Tapos babalik tayo dun sa status screen para ma-check kung online na ba uli yung Samsung device na binlock natin. So, ayan. Balik tayo status. User device information. Ayan. Makikita nyo. Device status online na ulit. So, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali natin siyang na-block. Tapos, ganun rin kadali natin siyang na-unblock. So, makikita nyo. Automatic na connect na ulit siya dun sa ating uh, Converge Wi-Fi network. Okay. So, ganun lang kasimple guys. If meron kayong question... Again, iwan nyo lang sa comment section below. Okay guys, hope nakatulong na naman yung bago nating video today. And uh, take care and God bless. See you in the next video. Only here on Lintech. Bye!